ni Rural and Northern Immigration Pilot Program ndio imekwishaanza. Mpenzi mtazamaji, karibu katika YouTube channel yangu. Mimi ni Teacher Msauzi na leo hii kama nilivyokuahidi katika video iliyopita, nitakuletea mji mmoja ambao unaitwa Salt St. Marie huko Canada ambao kwa sasa unahitaji wafanyakazi. Mpenzi mtazamaji, kumbuka video nilikutolea hapo mwanzo ni kwamba nilisema kwamba katika video zinazofuata nitakuchambulia mji mmoja baada ya mwingine. Nini cha kufanya ili uweze kufanikiwa? Ni process gani uweze kufanya? ni mahitaji gani unahitaji ili uweze kufanikiwa mpenzi msomaji na kuomba ukae na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kufanikiwa kuweza kupata nafasi hiyo ya kazi pia kabla sijaanza na kuomba mpenzi msomaji usahau kusubscribe katika channel hii na pia kushare na wenzako na mpenzi msomaji karibu si mwingine ni teacher msauzi na kukaribisha kwa mikono miwili mpenzi mtazamaji hakikisha kwamba unafuatana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kuelewa steps ama hatua za kufanya ili uweze kufanikiwa kuhamia katika mji huu na kwenda kufanya kazi. Mpenzi mtazamaji hakikisha unanifuata kwa step ya kwanza mpaka ya mwisho na nitakuelekeza ni jinsi gani na ni vigezo gani natakiwa uwe navyo ili uweze kufanikiwa kwenda katika kuhamia katika mji huu na kufanya kazi. Mpenzi mtazamaji picha ndio kuziona hapa zote zitakuwa kwenye katika mji huo wa Selsot Marie ambao upo huko Canada. Mpenzi mtazamaji na kuomba sasa unifuatilie kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Naam. Kwanza kabisa utakiwa na experience ya mwaka mmoja. Yaani katika kazi ambayo umeweza kufanya miaka iliyopita, yani uwe na experience ya mwaka mmoja. Uwe umefanya katika kampuni mbalimbali, uwe umefanya katika kampuni moja lakini uwe na experience ya mwaka mmoja katika miaka mitatu iliyopita. Naam. Step ya requirement ya pili ama ni kwamba language inatakiwa uwe na CLB level 6, CLB level 5 na CLB level 4. Yaani kuna zile kazi ambazo zina CLB level 6, CLB level 4 na 5. Na cha tatu mpenzi msomaji education yako iwe inafanana elimu ya high school ya Canada. Yaani kwamba wewe education yako wakishaenda kuipima kule iwe sawa sana high school ya Canada. Kwa hiyo kama una degree, una diploma, unaweza ukaapply mpenzi mtazamaji. Na hata wale wa high school pia unaweza kwa sababu kuna kazi zingine hazihitaji elimu yoyote mpenzi mtazamaji. Na huko Selsot Marie endapo utafanikiwa kupata visa ama kupata kazi, utakapohamia kama uko peke yako, utatakiwa uwe na pocket money, yani dola 8000 kama unapoona hapo kama uko wewe na mke wako 10000 kama uko wewe na mke wako na watoto mmoja 13000 hivyo vinaenda jinsi inavyokwenda kama uko peke yako 8000 kwa hiyo lazima uwe na kitu kama hicho na pia mpenzi za maji cha tano unatakiwa uoneshe kwamba mimi nitaishi katika mji huu muda mrefu zaidi yani kwamba utakapofika katika mji huo sio unafika alafu baadaye unahamia Toronto sio unahamia wapi uko umeona kwamba wanataka kuhakikisha kwamba utakapokwenda Canada utaishi katika mji huo. Na mpenzi mtazamaji, tuingie katika step ya pili ambayo ni kutafuta kazi ama kuapply kwa job. Samani mpenzi mtazamaji, naomba tuvumiliane Kiswahili kidogo, lakini ndio hivyo unatakiwa utafute kazi ama uapply job uh, ili upate interview. Je, utafanya njia gani ili kuweza kupata kazi hmm? katika mji huu Salt Marie? Na je, interview yako utaipata vipi? Na msijali mpenzi msomaji nitakuelekeza hatua ya kwanza mpaka ya mwisho jinsi ya kutafuta kazi, kupata kazi na kufanyia interview. Na mpenzi msomaji kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ufungue account katika LinkedIn. Sijui kama kuna watu wanafahamu LinkedIn nini lakini cha kwanza kabisa unatakiwa ufungue account LinkedIn. Nitakuonyesha hapa kama una unatakiwa ufungue na kama unayo pia basi unatakiwa uilink account yako ile na hii web hapa takuonesha hapo chini. Naam, hizi ni process jinsi ya kufanya step kwa step. Kama unavyoona hapo mpenzi mtazamaji imeingia katika website ya Source of Marie na naenda kutafuta job posting, yani kazi zote ambazo zinapatikana katika mji huu zipo katika website yao na link nitakuwekea hapo chini mpenzi mtazamaji. Naam, ukiingia katika job posting unaangalia katika career, je, unataka kazi aina gani? Zote tunazotaka wewe hapa zipo katika huo. Kwa hiyo tutakiwa waandike kazi tunayotaka wewe. Kwa mfano hapa natafuta nurse, nataka nurse. Kwa hiyo paka zote za manesi full time zipo katika hii. Kwa kazi yote tunayotaka unaandika katika search bar hapa pale. Unaandika kazi unayotaka mfano makenika, engineering, IT. Mimi hapa nataka nurse. Kwa hiyo unatafuta una pale kisha unaziona. Na kama unavyoona hapa hii 
ni moja katika hospitali ambazo zinataka Manesi hapa Sosset Marie. Kwa hiyo kama ni mimi ni Nessi sasa itabisa nitume application yangu katika hospitali hii hapa na usijali nitakuonyesha jinsi gani unaweza kufanya ili kupata kazi hiyo. Naam. Tuna na kazi zingine hapa kwamba mimi hasa eh sasa hapa mimi sasa maji natakia turudi katika ile LinkedIn. Kwa mfano wewe una LinkedIn na unatakiwa ucreate LinkedIn account. Usijali nitakuwekea linki hapo chini, uingie ucreate wengi information zako kwa sababu watu wengi wa katika mji huu, waajiri wengi huo wanatafuta watu ambao wamejiunga na LinkedIn kwa sababu katika LinkedIn ni kama vile CV yako inakopo ipo updated pale. Yaani CV yako wewe inakuwa imeweka katika LSM, watu wanaipitia wanaisoma na mtu anayetaka na kama umeapply katika katika ofisi yake basi yeye akikulinki anaweza kuona taarifa zako zote hizi kwa update mambo yako yote msimaji na stage ya stage ya pili msimaji unatakiwa utume CV yako katika sehemu mbali mbali usichague tu katika sehemu labda hospitali moja kama nesi tuma katika kila hospitali ambayo unaona kwamba inataka amino wafanya kazi tuma katika kila kampuni ambayo inataka wafanya kazi hii itakusaidia wewe endapo kama kampuni moja itakuchagua basi nyingine itakuchagua ndio maana nakwambia unatakiwa utume application yako katika sehemu mbali mbali na, na kama itatokea kwamba umetuma ume, ume CV yako au unataka kuandika CV katika kampuni ambayo labda inaajiri hakikisha kwamba CV yako inaelezea ni jinsi gani utaweza kufanya hiyo kazi kwa mfano labda wewe ni nesi katika CV yako hakikisha kwamba unaandika kwamba mimi Uh, nita, nitajitolea kwa hali na mali kuwa katika teamwork kufanya kazi kwa ushirikiano na wafanya kazi wenzangu ili kufanikisha jambo fulani yani hakikisha kwamba CV yako inajielezea inajielezea kutokana na nini na jinsi kazi inavutaki inavutaka inavutaka wewe ufanye kwa mfano wewe Nesi nadhani unajua jinsi yako unavutakiwa na teamwork na manesi wenzako na madokta wenzako na kadhalika ndio jinsi ya kupata job interview hapa nitakuelekeza mpenzi mtazamaji sasa hapa kuna trick moja natakia utumie kwa mfano wewe unajiweza na una pesa kidogo basi fanya mpango uweze kwenda Canada kwa ajili ya kutembea utembea katika mji huu wa Sault Marie ama mji mwingine wa hotel ule ukishafika kule mpenzi mtazamaji unaweza ukafanya mpango hiyo visa yako wewe ya kama mtalii ikabadilishwa na kwenda katika step ya mwisho ambayo ni ya tatu unatakiwa uki yaani ukidhi vigezo na mashati ya community na kwenda ambao ni sales of marine katika picha hapo mpenzi mtazamaji umeona hapo kwa daraja moja ambalo ni la like, international bridge ya sales of marine ambalo lina connect kati ya sales of marine na michigan kwa hiyo utakapokuwa sales of marine mpenzi mtazamaji utakomentinganishwa na daraja dogo tu ambalo upande wa pili ni marekani na upande wa pili ni canada na ni sehemu nzuri sana na inapendeza na katika website ya Sunset Marie itakuonesha ni jinsi gani unaweza kupata points au vigezo vyako ili uweze kuhamia katika mji huo. Kwa mfano wewe ukipata kazi unaweza kupata point ya tano umri wako wewe unakupatia point uh, experience point nyingine kama umeshasoma Sunset Marie point nyingine yani kila kitu katika CV yako au katika maisha yako wewe kinaweza kufanya ikawa na point nyingi zaidi kuweza kuhamia katika mji huu. Na ni rahisi mpenzi msamaji kwa sababu hautakiwa kuwa na pointi nyingi sana. Yaani pointi zinazotakiwa hapa ni jumla iwe toto ni, ni pointi sio sio zaidi ya sabini. Na step ya mwisho mpenzi msamaji utakiwa ujaze fomu ya uh, Rural Northern Immigration Pilot Program ambayo ni IMM 59 hiyo hapo ambayo inapatikana katika website hii hapa unaingia katika website, website kisha unabonyeza hapa una download form hiyo na unajaza baada ya hapo sasa unatakiwa apply for recommended letter yani hii sasa ni letter ambayo unatakiwa uandike apply kutoka katika jumuiya hii ya Sosot Marie na ambayo application yake iko hapa katika website hii nitakuelekeza hapa jinsi ya kufanya unaingia katika website ipo chini hapo kisha unaenda kubonyeza hapa sehemu ya apply na unajaza information zako zote jina lako email yako namba yako ya simu kila kitu ambacho kinaonyeshwa katika website hii unatakiwa mpenzi msamaji ukijaze na baada ya hapo msamaji unatakiwa usubmit application yako usubiri matokeo 
na step ya sita mtazamaji maji unatakiwa apply kwa ajili ya ukazi wa kudumu wa Sea Salt Marine na mpenzi maji ukishafika mpaka hapo unatakiwa ingia katika website ya government uh, Canada Canadian government ukishaingia pale kuna sehemu kama kama video inaweza kuonesha zilizopita unatakiwa process zifanye hivyo nitakuwekea link hapo chini uweze ku apply sasa kama kama nilivyokuonesha katika video iliyopita kama hujaona mpenzi za maji basi nakuomba ufuatilie katika video zangu za nyuma utaona uh, kuna video imeandikwa njia rais ya ku ya kufanya kazi na kuishi Canada bonyeza hiyo link kisha mpenzi za maji ufuate maelekezo yote na ndipo utamalizia katika stage hii hapa kama unavyoona address ni ile ile na ijabadili na kama ukitaka basi hii hapa address hii ipo katika video iliyopita pia unaweza kaiona na ukamaliza kila kitu na kutakia mpisi mtazamaji uweze ku apply vizuri na malizie salama na kama una swali basi naomba usaje kuniuliza kwa sababu kiukweli uh, application hizi process zake ni ndefu na zinachanganya sana kwa hiyo kama utakopo yani umeshindwa umekwama sehemu basi mimi nipo na kuomba uniandikie email address yangu kama hiyo hapo nilivyokuonekea hapo chini au nitumie whatsapp message naweza ngakusaidia kwa kadri niwezavyo basi na kuomba usisahau kusubscribe katika channel hii. Mimi si mwingine, ni teacher Msauzi. Na kuomba uende kusubscribe na kushare video hii na kuna nyingine nyingi zinakuja mpenzi mtazamaji. Karibu sana na usahau kushare video hii. Asante na kwaheri.